Şimdi buradaki toplamı bulmaya çalışacağız. Evet, eksi 2 bölü n artı 1 çarpı n artı 2'yi 2'den sonsuza kadar değerlendireceğiz. Evet, n eşittir 2'de başlıyor. O zaman bu, eksi 2 bölü 2 artı 1, yani 3, çarpı 2 artı 2, yani 4. n 3'e eşitken, eksi 2 bölü 3 artı 1, 4, çarpı 3 artı 2, 5. Eksi 2 bölü 5 çarpı 6, ve bu şekilde böyle devam eder. Gördüğünüz gibi ardışık terimlerin her biri bir öncekinden küçük. Yani terimler giderek küçülüyor. Bunun için her ne kadar burada sonsuz sayıda terim olacaksa da bu serinin sonlu bir değeri olması da mümkün. Ama şu anki haliyle bu toplamın ne olacağı ya da bu toplamı nasıl bulacağım çok daha açık değil. Şimdi videoyu durdurup kendiniz bir deneyin. Ve merak etmeyin nasıl düşünmeniz gerektiği hakkında size bir ipucu da vereyim. Kısmi kesirli açılımları düşünün ve bu ifadeyi iki kesrin toplamı haline getirmeye çalışın. Bu şekilde bu toplamın ne olacağını bulmanız kolaylaşacak. Evet, denediniz ve buldunuz tahminen. Şimdi gelin bununla biraz oynayalım ve bu ifadeyi iki kesrin toplamı olarak yazıp yazamayacağımıza bir bakalım. Eksi 2 bölü iki farklı renk kullanacağım. n artı 1 çarpı n artı 2. Kısmi kesirli açılımı hatırlarsanız, bunu iki kesrin toplamı, yani a bölü n artı 1 artı b bölü n artı 2 olarak yazabiliriz. Mantıklı değil mi? İki kesir toplarken ortak bir payda bulmanız gerekir. Ve bu ortak payda, iki paydanın ortak katı olur. Kısmi kesirli açılımda da öğrendiğimiz gibi, buradaki derece, buradaki dereceden küçük olduğu için, buradakinin derecesi de, buradakinden bir derece küçük olacaktır. Yani bu, n üzeri 1 olduğu için burada sabit sayılar olacak. Şimdi sıra a ve b'yi bulmaya geldi. Bunu ortak paydayla yazarsak, a bölü n artı 1, payı ve paydayı n artı 2 ile çarpalım. a çarpı n artı 2, bölü n artı 1, çarpı n artı 2. Kesrin değeri değişmedi. Aynı şeyi b bölü n artı 2'ye yaparsak, b çarpı n artı 1 bölü n artı 2 çarpı n artı 1. Tekrar ediyorum, kesrin değerini yine değiştirmedik. Evet, artık toplama yapabiliriz. Payda da n artı 1 çarpı n artı 2. Payda ise, parantezleri açarsak, a n artı 2a, b'yi de dağıtırsak, artı b n, artı b. Şimdi neleri gruplayalım. a artı b, çarpı n, artı 2a, artı b. Paydayı da unutmayalım. Bölü n artı 1, çarpı n artı 2. Peki, a ve b'yi bulmak için ne yapabiliriz? Toplamlarının eksi 2 olması gerektiğini biliyoruz, öyle değil mi? Unutmayın, bunun, buna, bunun da buna eşit olduğunu iddia ediyoruz. Evet, bunların ikisinin birbirine eşit olduğunu söylüyoruz. Burada iki bilinmeyen var. İki bilinmeyen olduğunda bunların ne olduklarını bulabilmek için iki tane denkleme ihtiyacımız olacak. Bakın, sol tarafta neyli bir terim var, sağda yok. Onun için bunun eksi 2 artı 0 n olduğunu düşünebiliriz. Dikkat edin, bu 10 değil, 0 çarpı n. Bu şekilde düşününce, a artı b'nin n'nin katsayısı olduğunu anlayabilirsiniz. Ve a artı b, 0'a eşit. 2a artı b de eksi 2'ye eşit. Ve oldu. Artık iki bilinmeyen için iki denklemimiz var. Çözmek için de üstteki denklemi eksi 1 ile çarpalım. Eksi a eksi b eşittir 0. Denklemleri alt alta topladığımızda 2a eksi a a eder. b eksi b 0 eşittir eksi 2. Yani a eksi 2 imiş. 
ve a eksi 2 ise a artı b'nin 0 olması için b'nin de 2 olması gerekir. Eksi 2 artı 2, 0 eder. Ne yaptık? a'yı bulduk, buraya koyduk ve b'yi bulduk. Şimdi buraya geri dönelim ve baştan yazalım. Hatta bu sefer sonsuz bir toplam yerine sonlu bir toplam olarak yazacağım ve sonsuza giderken limit alacağım. Toplam işareti n2'den sonsuz yerine büyük n yazalım. Az sonra da bunun büyük n sonsuza giderken limitini alacağız. Ve şimdi de bunun yerine bunu yazalım. a eksi 2 idi. Eksi 2 bölü n artı 1 artı b de 2 2 bölü n artı 2. Tekrar ediyorum, bunu sonlu bir toplam olarak yazdım. Daha sonra büyük n sonsuza giderken limitini alacağız. Ve bir saniye düzeltiyorum, b yerine 2 koyacaktık. 2 bölü n artı 2. Şimdi sizce bu bize nasıl yardımcı olabilir? Yukarıda yaptığımızı yapalım ve bunun neye eşit olduğunu yazalım. n 2 iken, bu, eksi 2, eksi 2 bölü 3 oluyor. Evet, eksi 2 bölü 3, artı 2 bölü 4. Evet, bu n 2 eşitken ki durum. Peki, n 3 iken ne olur? Burası eksi 2 bölü 4, burası da artı 2 bölü 5 olur. Devam edelim ve n 4'e eşitken ne olacak bakalım. Evet, sanırım artık olaya uyandınız. Burada neler döndüğünü anladınız. Evet, n 4 iken, bu eksi 2 bölü 5, mavi ile yazalım, artı 2 bölü 6 olacak. Ve böyle ekrana aşağı kaydıralım. Ve böyle büyük n'ye kadar devam edeceğiz. Onu da yazalım, artı nokta nokta nokta artı eksi 2 bölü büyük n artı 1 artı 2 bölü büyük n artı 2. Şimdi dikkatlice bakarsanız n 2 iken 2 bölü 4, n 3 iken eksi 2 bölü 4 elde ettiğimizi görebilirsiniz. Bunlar birbirine götürür. n 3 iken 2 bölü 5 vardı. Bu da n 4 iken elde ettiğimiz eksi 2 bölü 5 ile birbirine götürecek. Kısacası her terimin ikinci parçası bir sonraki terimin ilk parçası ile birbirine götürecek. Bu olay en son terim olan büyük eninci terime kadar devam ettiğinde bu kendinden önce gelenle birbirine götürecek ve geriye bununla bu kalacak. Hemen not alalım. n eşittir 2'den Büyük n'ye kadar, eksi 2 bölü n artı 1, artı 2 bölü n artı 2 toplamı, ortadaki her şeyi birbirine götürdüğü için, eksi 2 bölü 3, artı 2 bölü büyük n artı 2'ye eşit olacak. Şahane bir sadeleştirme yaptık, öyle değil mi? Asıl bulmak istediğimiz orijinal toplam ise bunun n sonsuza büyük n sonsuza giderken limiti. Hadi bakalım. Büyük n sonsuza giderken bunun limiti, büyük n sonsuza giderken bunun, yani eksi 2 bölü 3 artı 2 bölü büyük n artı 2'nin limitine eşit. Büyük n sonsuza giderken eksi 2 bölü 3 bu durumdan etkilenmez ama 2 bölü giderek büyüyen bir sayının değeri sıfıra yaklaşır. Sonuç olarak geriye eksi 2 bölü 3 kalır. İşte bitti. Buradaki sonsuz serinin toplamını bulduk. Evet bu eksi 2 bölü 3'e eşit. Bunlara iç içe geçmiş seriler denir. İç içe seriler kısmi toplamları alındığında ard arda gelen terimlerin birbirine götürdüğü ve geriye sabit sayıda terimlerin kaldığı serilerdir. Evet, biraz karışıklı ama elde ettiğimiz sonuç oldukça temiz bir sonuç oldu.